எல்லாம் வல்ல என் தாயாம் துர்க்கைகளின் தாழ் பணிந்து துர்கா துரந்தரி என்று எல்லோராலும் போற்றப்பட்டு அவள் கடலை அடைந்த ஒரு அன்னையின் சரித்திரத்தை இப்பொழுது சொல்லி கொண்டிருக்கின்ற வாய்ப்பை இந்த தெய்வீக தரிசனத்தர் தந்திருக்கின்றார்கள் எனவே அவரது தொடரை இப்பொழுது தொடர்கிறேன் அன்னையரை அற வணைத்தல் அடியாக்கு அமுதளித்தல் அன்னையரை அற வணைத்தல் அடியாக்கு அமுதளித்தல் கண்ணலெனும் சைவத்தமிழ் ஆய்வு நூலகம் அமைத்தல் சைவனலனும் சைவத்தமிழ் ஆய்வு நூலகம் அமைத்தல் அன்னயம் துர்கைந்த அழகு விரிவலம் அன்னை வந்த துர்கை அவள் அழகு விதி வரும் தன்னையும் அடியாளாக்கி தளராது பஜனை செய்தார் அன்னையம் துர்க்கை இங்கே அழகு வீதி வரும் பொழுது அன்னையம் துர்க்கை இங்கே அழகு வீதி வரும் பொழுது தன்னையும் அடியாளாக்கி தளராது பஜனை செய்த என்று பாடி முடித்திருந்தேன் என் அன்பான தெய்வீக தரிசன நேயர்களே இங்கேதான் அன்னைக்கும் அன்னை தாசனுக்கும் இடையான தொடர்பு ஏற்படுகிறது அம்பாள் வீதி வலம் பெறும் பொழுது அவள் அவர்களோடு அவளோடு சேர்ந்து தன் குழந்தைகள் தான் வளர்த்த அந்த குழந்தைகளோடு தானும் ஒரு அடியாளாகி பஜனை செய்கின்ற அந்த காலத்தை நினைத்து பார்க்கிறேன் அப்பொழுதெல்லாம் வெள்ளிக்கிழமையிலே அசல் பஜன் ஒரு சிறப்பான அவள் வீதி வரும் பெறும் பொழுது ஒரு தனித்துவமான பஜனையிலே அங்கே இந்த பிள்ளைகளோடு அம்மா வளம் வந்து கொண்டு இருந்தார் ஆக அவள் என்ன செய்தால் பாருங்கள் அந்நேரே அதை அமைத்தாள் மகளை இல்லம் தான் அமைத்து போட்டாள் பிறகு இந்த போராலே பாதிக்கப்பட்ட விதவர்களை பராமரிக்கிறதுக்காக அரவணைத்தாள் அது மட்டுமல்ல அடியார்க்கு அமுதளித்தல் அங்கே அன்னபூரணி மடம் ஒன்று அங்கே இருக்கிறது இவள் காலத்திலே தான் அவையெல்லாம் ஆக்கப்பட்டன அத்தோடு கண்ணலும் சைவ தமிழ் இந்த சைவ தமிழை காப்பதற்கு நாவலர் பணியிலே நின்று நற்றமிழ் தொண்டு செய்த தாய் ஒரு பெண் இவள் நாவலரையே ஆணாக இருந்தபொழுது அந்த காலத்திலே அவர் அந்த பணிகளை செய்தபடியால் அவர் வழியிலே வந்து இந்த சைவ தமிழ் ஆய்வு நூலகத்தை அங்கே அமைத்திருக்கிறார் வேறு எந்த ஆலயங்களிலும் இவ்வளவு சிறப்பான அமைப்புகள் இருப்பதாக எனக்கு தெரியவில்லை இப்போ சைவ தமிழ் ஆய்வு நூலகம் அமைத்தல் அன்னை துக்கை அழகு வீதி வலம் பொருது தன்னையும் அடியாளாக்கி தளராது பஜனை செய்தார் அப்போது இந்த பஜனை அங்கே அவ செய்து கொண்டிருக்கிறார் அந்த வேளையிலே நான் ஒரு ஆலயத்திலே பாடிக்கொண்டிருக்கிறேன் இங்கே நாம் படும் வேதனைகள் எல்லாம் உனக்கு தெரியாதோ இங்கே நாம் படும் வேதனைகள் எல்லாம் உனக்கு தெரியாதோ எல்லாம் நீ அறிந்திருந்தும் அம்மா என் தாயே ஆறுதல் தந்தம்மை காப்பாயே இம்மாநிலத்தில் நீரானே அம்மையாடும் தாய்தானே 
அல்லம் பகலும் அழகுரல்கள் எல்லா திசையும் வேதனைகள் அல்லும் பகலும் அழகுரல்கள் எல்லா திசையும் வேதனைகள் பொல்லாவினைகள் சூழ்ந்தம் ஒழுவாய் துடிக்க வைக்குதம்மா அம்மா என் தாயே ஆறுதல் தில் நீதானேயாளும் என்று ஒரு நீண்ட பாடல் நான் அதனை இப்படி பாட உங்களுக்கு முழுவதையும் சொல்லுவேன் இப்போ நீண்ட பாடலை நான் ஒரு ஆலயத்திலே அம்பிகை ஆலயத்திலே அவரும் பேசுகின்ற தெய்வம் பேசுகின்ற ஒரு ஆலயம் அந்த ஆலயத்திலே நான் பாடிக்கொண்டிருக்கிறேன் அங்கே பல அடியார்கள் அந்த போக்கால நேரம் உண்மையிலே நீங்கள் பார்க்க மாட்டீர்கள் எங்கள கிராம பகுதிகளிலே பல ஆலயங்களிலே இந்த பேசும் தெய்வங்களாக வாக்கு சொல்லுகின்ற ஆலயங்கள் பல இருந்தன அடியார்கள் அங்கே கூடுவது வழக்கம் நான் பாடியதும் ஒரு உங்களுக்கு தெரியும் செல்லலாம் படிவாக வசந்த நாகபூஷணி ஏழாலை வசந்த நாகபூஷணி அம்பிகை ஆலயத்திலே நான் ஒருவனாக அந்த பஜனையை பாடி அவளுக்கே இந்த தனித்துவமான பஜனை பாட என்னுடைய பாடல்கள் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த தனித்துவமான பஜன பாடல்களை பாடிக்கொண்டிருக்கிறேன் அடியார்கள் கூட்டம் நம்ம அடியர்கள் மேலே ஹெலி சுடும் உங்களுக்கு தெரியும் பல ஆலையை கிட்ட தான் ஏழாலை இருக்கிறது அப்போது நாங்கள் அதில் சின்ன ஒரு கோயில் அப்போ பெரிய இப்போ இப்போ வளர்ந்த மாதிரி கோயில் இப்போ அம்மாள் வளர்ந்துருக்கிறாள் அவளை பார்க்குறவளுக்கு உங்களுக்கு அதை பற்றிய நான் விவரம் ஒன்று சொல்லியிருக்கிறேன் உங்களிடம் அவள் அந்த நேரத்திலே கோட்டையில் தான் இருந்தாள் அந்த நேரத்திலே நாங்கள் கூடின மக்கள் அங்கே மக்கள் கூடுவதற்கு இடம் இல்லாத அளவுக்கு அவர்கள் வீதியை சுருக்கி வச்சிருந்தார்கள் காணிக்காரர் பிடிச்சி வச்சிருந்தார்கள் தங்கட காணி என்று ஆணவம் பேசி வச்சிருந்தவர்கள் இப்பொழுதெல்லாம் அந்த வீதிகளெல்லாம் விட்டு அவர்கள் அம்பிகைக்கு கொடுத்து பெரிய ஒரு ஏறக்குறைய ரெண்டு ஏக்கர் மூன் மூன்று ஏக்கர் காணி அளவில் இப்போ வீதிகள் எல்லாம் பறந்திருக்கிறதை இங்கே பார்க்கலாம் அம்மை அம்பிகையின் திருவருள் அப்போ அந்த அம்பிகையின் ஆலயத்திலே நான் பாடிக்கொண்டிருக்கிறேன் என்ன நடந்தது இப்படியே பாடிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது பல பஜன பாடல்கள் நான் பாடியிருக்கேன் அவருக்கு அப்போ இந்த வேளையிலே அம்மா என்ன செய்கிறா அம்மாவும் தங்களுக்குரிய ப ஒரு பஜனை நூலை அடித்து அதிலே பாடிக்கொண்டிருந்தார்கள் இப்போ பாடிக்கொண்டிருக்கின்ற வேளையிலே அம்பி போர்க்காலம் அல்லவா அந்த போர்க்காலத்திலே முப்பத்தொண்டு அஞ்சு தொண்ணூற்றி ரெண்டிலே அம்மா வளர்த்த குழந்தைகளில் ஒன்று அந்த குண்டு வீச்சிலே ஒன்று தவறி விடுகிறது உங்களை தெரியும் நாங்கள் இழந்த இழப்புகள் போர்க்காலத்திலே வீடு இழந்து சொத்து இழந்து நாளிழந்து நகர் இழந்து ஊர் இழந்து ஓடினோம் அன்னை இந்த வேளையிலே இடம்பெயரவில்லை அதாவது தொண்ணூற்றி ரெண்டிலே இடம்பெயரவில்லை அந்த வேளையிலே அங்கே குண்டு வீச்சு குட நாட்டிலே பல பரவலாக இல்லை அளவும் விழும் அது அங்கே அளவுடன் நாங்கள் ஏதோ தப்பி பிழைச்சி இருக்கிறவை இருக்க போகிறவ போகிறக்கு போய் கொண்டிருந்தோம் அந்த வகையிலே தான் அம்மா துக்கி அம்பாள் ஆலயத்திலே வளர்த்த குழந்தை குழந்தைகளிலே ஒன்று தவறி விடுது முப்பத்தொன்று அஞ்சு தொண்ணூற்றி ரெண்டில் தவறி விடுது ஆகவே அப்பொழுது அன்னை துடித்த துடிப்பு அன்னையை சார்ந்தவர்களும் அங்கே எங்களை போன்ற அடியார்களும் துடித்த துடிப்பு உங்களுக்கு இதை கேட்டுக்கொண்டிருப்பீர்கள் எப்படி உணர்வீர்களோ எனக்கு தெரியாது நாங்கள் எல்லாம் மறந்து போனோம் ஐயா நாங்கள் எல்லாம் மறந்து போனோம் அம்மா நாங்கள் பட்ட பாடுகள் எல்லாத்தையும் எல்லோரும் மறந்து விட்டோம் அப்போ இப்பொழுது அந்த நிலை என்ன நடந்தது எல்லோரும் மறந்து விட்டோம் இப்போ அவளை பாடிக்கொண்டிருக்கிறோம் நாங்கள் இப்போ பாடிக்கொண்டிருக்கின்ற வேளையிலே இந்த ஆலயங்கள் எல்லாவற்றிலும் இந்த பஜனை தனித்தனி தனி தனித்துவமான பஜனைகள் பாடிக்கொண்டிருக்கின்றோம் அப்போ இப்பொழுது இந்த அம்மா என்ன செய்கிறாள் தன்னுடைய குழந்தை ஞாபகார்த்தமாக முப்பத்தொன்று அஞ்சு தொண்ணூற்றி மூன்றிலே ஒரு நாலு பக்கம் கொண்ட ஒரு புத்தகம் ஒரு ஒரு பஜனை உதவி பிரசுரம் ஒன்று அளித்து விடுகிறாள் 
முப்பத்தொன்று அஞ்சு தொண்ணூற்றி மூன்றிலே இந்த பிள்ளையை ஞாபக அர்த்தமாக எனக்கு ஹெல்வெட் அடிக்கிற மாதிரி அம்மா நாலு பக்கத்திலே அம்பாளுக்குரிய பஜனை பாடல்களோடு சேர்த்து இந்த புத்தகத்தை அந்த நூலை அந்த பிரசுரத்தை அடித்து விட்டார் அடித்த பொழுது என்னுடைய இந்த அம்மா அம்மா இந்தாய் என்ற பாடல் இம்மாநிலத்தில் நீதானே எங்கள் துர்கை தாய்தானே அம்மா அம்மா எந்தாயே ஆறுதல் தந்தம்மை காப்பாயே இம்மா நிலத்தில் நீதானே எங்கள் துர்கை தாய்தானே சொல்லால் வடிக்க முடியாத துயரம் நமக்கு ஏனம்மா சொல்லால் வடிக்க முடியாத துயரம் நமக்கு ஏனம்மா அம்மால் தாங்க முடியாது தாயேயம்மை காப்பாற்று அம்மா தாங்க முடியாது தாயேயம்மை காப்பாற்று அம்மா அம்மா எந்தாயே ஆறுதல் தந்தம்மை காப்பாயே இம்மா நிலத்தில் நீதானே எங்கள் துர்க்கை தாய்தானே இன்றால் நடந்தால் நினைவு எங்கும் எதிலும் காட்சி இன்றால் நடந்தால் நினைவு காட்டமக்கு துணையா என்றும் வந்திடமா துன்பம் வராமல் காட்டமக்கு துணையா என்றும் வந்திடமா அம்மா அம்மா என்றாயே ஆறுதல் தந்தம்மை காப்பாயே நிலத்தில் நீதானே எங்கள் துர்க்கை தாய்தானே என்று அந்த நாலு பக்க அந்த பிரசுரத்திலே இந்த பாடலையும் சேர்ந்துட்டார் அப்போ இப்பொழுது என்ன நடந்தது அந்த நாலு பக்க பிரசுரத்திலே ஒன்று எனக்கு இது தெரியாது என்னுடைய கையிலே அந்த அன்று ஒன்று அந்த ஒரு பிரதி வந்து வாய்ச்சது அப்பொழுதும் நான் பார்த்தேன் இது உம்முடைய பாடல் நாங்கள் பாடுகின்ற பாடல் ஆனால் சின்ன திருத்தம் ஒன்று செய்திருக்கிறார்கள் எம்மை ஆளும் தாய்தானே என்ற அந்த வரிக்கு பதிலாக எங்கள் தூக்கை தாய்தானே என்று ஒரு திரு சிறுதிருத்தத்தோடு அதிலே அச்சிடப்பட்டு வெளியிடப்பட்டிருந்தது உடனே நான் என்ன செய்தேன் அம்மாவுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினேன் தாயே அம்பிகையின் திருவிழியாடுகளில் இது ஒன்று இது சிறியேனால் இங்கே அந்த ஆலயத்திலே பாடப்படுகின்ற ஒரு பாடல் அதன் பல்லவி நான் அம்மா அம்மா என் தாயே ஆறுதல் தந்தமை காப்பாயே இம்மானத்தின் நீதானே எம்மை ஆளும் தாய்தானே என்று அந்த பல்லவியை போட்டிருந்தேன் தாங்கள் அதை எங்கள் தூக்க தாய்தானே என்று போட்டுக்கிறீர்கள் இது அம்பிகையின் திருவிளையாடல் தான் எனவே இது சிறியேனது பாடல் என்று நான் போடுவிட்டேன் அவள் உடனே தன்னுடைய கைப்பட ஒரு கடிதம் எழுதியிருக்கிற பாருங்கள் இது அவவுடைய கைப்பட எழுதிய இந்த கடிதம் இந்த கடிதத்திலே அவ சொன்னால் இது அம்பிகையின் திருவிளையாடல் ஆகவே இது எங்களில் ஒரு காரியமும் இல்லை அவள் செய்த திருவிளையாடலான ஐயா நாங்கள் அதை திருத்தியதும் கூட அமைதி இல்லாமல் திருத்தினது பிள்ளைதான் என்றாலும் நான் அதை பொறுத்து கொள்ளவனும் நான் என்று சொல்லி மேலும் ரெண்டு மூன்று பாடல்கள் எழுதி தரும்படியாக இந்த கடிதத்திலே பதிந்திருக்கிறதை நீங்கள் பார்க்கலாம் குளோசப்பில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எனவே நான் என்ன செய்தேன் இன்னும் மூன்று பாடல்கள் அதோடு சேர்ந்து அவருக்கு பாடி எழுதி அனுப்பியிருந்தேன் 
என்பதை சொல்லி தொடர்கிறேன் நன்றி வணக்கம்